。姐，俺不瞒你说，俺试探三吊眼了。俺问他愿不愿意为俺报仇，你猜他说什么？说啥呀？他说，为了俺，他豁出命去也干。他问俺，仇家是谁？那你说了，俺没说。俺听你的话，没告诉他。可是俺这心里面总觉得疙疙瘩瘩的，只想三条眼杀了刘志深。杀父之痛，天地不容。不过现在还不是说的时候。什么时候才能说呢？起码你要搞清楚，三条眼跟刘志深、跟池龙章。都混到啥程度了？如果他们混的关系特别好，那你说了也没用，咱们只能再想其他的办法。如果反正你再说也不迟，对吗？就算他们混的再好，俺也有办法让他们不好。总之，俺就是不想放过刘志山那个王八蛋。好了，别说这些糟心的事儿了，我继续教你打算吧，好吗？我教你一个口诀吧，一上一，二上二，三下五去二。一上一，二上二，对，三三下三下三，三下五去二。三下五去二。娘，俺饿了，马上。哎，大哥，都准备好了，走，把他给我压那块儿。走，你们俩先上去。是是。吃扒皮你就省省吧，俺啥都不会说的。我就不明白了，共产党给了你什么好处啊？说给我听听。我告诉你，我能给的，比他们能给的。能多整一百倍，共产党给俺的可不是啥好处，是没有压迫、没有阶级的幸福生活。这不是幸福生活吗？嗯。亏你还读过书。我告诉你，只有消灭你们这些骑在百姓头上、作威作福的愚霸，那才叫真正的幸福生活。海生啊，你呀、啊，见识太少，你可别忘了。你的小命还在我手上捏着呢，人必有一死，死得其所就行。嘿，好，有骨气。哼，要是二吊蛋能够赶上你一半儿，我也就不愁后继无人了。你那是抱怨。好，我也不问你了，啊。什么都不说了，今天咱爷儿俩好好喝上一杯。少来这套，不就是硬的不行，来软的吗？不吃，也不喝。小子，你别敬酒不吃吃罚酒啊！我不喝也不吃。这么说，你是铁了心了？没错。我实话告诉你，上面有令。让我查共党，查海葵。我身为一区区长，虽然我敬佩你们祖孙二人的骨气，可是上命难违。来，只要你在这上面签个字、画个押，我就不难为你了。可是，上边要是想要你的命，我可就保不了了。俺也不用你保，好，敢在这上面签字画押吗？这有什么不敢？嗯，铁蛋儿，你还记得那天你跟海生，你们俩爬到俺屋顶偷听吗？你们俩可真调皮，把俺给吓死了！不做亏心事，不怕鬼敲门
，有你这么跟大人说话的吗？三妹姐，不怪铁蛋。那段时间，俺家那死鬼天天逼着俺干坏事儿，俺也是没办法。桂莲，作为一个女人，一定要自强、自立、自爱，这样那些男人才不敢欺负你，懂吗？俺今天跟你学打算盘，就觉得这心里面踏实多了。哎呀，俺觉得以前那日子啊，都是白活了。娘，俺还想再吃一碗，自己盛去吧。俺今天练游泳累了，怎么能让男人自己盛饭呢？铁蛋，俺给你盛。哎呀，不用过脸，我去。就跟你去，别跟俺娘说。嗯，嗯，词儿写的不错，嗯。海生，都到这份上了，还不吃点儿？就算是在牢里，一天不也得吃三顿饭吗？人是铁，饭是钢，俺当然想吃，可俺不想跟你一起吃。好，好，我不上你的桌，自己吃。俺还是带我去跟爷爷一起吃。真是个孝顺的孩子，不过你现在还不能回牢里，我得等上边的命令，看看如何处置你。俺还是回牢里等吧。俺陪着爷爷，我跟你说了，我得等上边的命令。来啊，把海生送回厢房去。嗯，是。来人，把海生送回厢房。是，是。是。没想到这小子还真会写自己名字啊！你看，这么一桌席，那不吃可惜了。兄弟，我陪你喝一杯啊。去，让三吊眼把李慧生给我找来。啊，是是是是。哎哎哎哎哎！你干啥呀？三六爷，哎呦，怕他干啥呀？看姐咋收拾他！大皮，磨蹭啥呢？快点！哟，怎么了？村长啊，这有日子没见了，忙啥呢？俺这是给曲老爷。咋的？您这是？关你屁事儿啊！有有有有有。哎，哎，磨蹭啥呢？滚！哎，咋了？快滚吧！大贵，大贵，大贵，俺家男人不在，滚！熊娘们儿。你的，你干嘛要找他？找他当然有事儿了。大贵，你出来！哎哎哎哎，你不能进。为啥不能进？哦，俺知
到了，你家里肯定藏野男人了。你胡大嘴说，哎哎，我说什么你？哎呦，哎呦，你你打我！少啰嗦，这样吧，俺也不揍你了啊！过去，把他的鞋舔干净。这这，娘，咋这是？没你啥事，滚回去！小白鞋，哎，求求你了！你刚才不是挺凶的吗？你到底什么点？不是，儿子，你别欺负娘。你想死是吗？二二少爷，二少爷，安铁，安铁，快去，跪着舔。娘，放什么？起来。姐，俺是让你来叫大贵的，不是让你来欺负人的。铁蛋儿，咋是俺欺负他呢？是他先打俺的。铁蛋，你算老蒋，滚！阿刁蛋，你个狗仗人势的东西，欠揍是不是？铁蛋，都是俺的错。婶子，别怕，不怕，你怕不怕？找你来。两件事儿，第一，抓紧时间找找王四江写过的字儿。哎，这个不难，俺以前的账本上有不少他的签名。嗯、那另一个事儿是啥呀、啊？动员那些穷鬼出海。这，老爷，不是俺不去动员他们，他们，他们是嫌这个船租太贵。都不愿意出海呀、啊！你会生，我让你留在这儿当账房，不是就让你打打算盘、写写字儿，你还有别的本事。我是让你想办法让那些穷鬼们出海。老爷，呀，你快去吧。去去去！去去别费劲了，人找来了是吧？下去吧。是。哎，齐老爷，有何指教？没什么指教，找你们来啊，帮我写几个字儿。还乐一下吧。呃，这几个字可不是随便写写啊。得写的跟这个一模一样，谁写的像，我多给谁钱啊？嗯。啊啊啊！哎呦，吓死俺了！铁蛋可真厉害呀、啊！他娘的，你等着！哎，铁蛋，你赶紧跑吧啊！婶子，没事了。你，大贵，全家完回。嗯，行。行，赶紧带招啊，再叫俺呗。何止教你一招，俺多教你几招。好好好好，走。大贵，不让他去，待会儿啊，二条蛋可又来找事儿了。行行，娘，我走了啊，走了走走。大贵，大
会受到压迫要反抗，不然他会蹬鼻子上脸，加倍的欺负你。柯安要是反抗，俺爹就得遭殃啊！可以悄悄的反抗，不让他们知道是你。那，那咋反抗？你知道独立营吗？独立营？你们这干啥呀？俺就是独立营的，怎么想不想参加？啊，俺、啊，俺、啊、能行吗？俺说你行，你就行。那你说话算数啊？当然，俺就是独立营营长。啊！你是独立营，休生你！你是独立营营长，想不到吧？哎，真没想到哎！哎，那咱们独立营有多少人？嗯，以前就两个，现在就俺一个了。如果你参加，又是两个了。啥？俺以为独立营人很多呢，就咱俩啊。咱俩咋了？以前就俺和海生哥，不正好把池中章给镇住了？嗯。好，俺加入独立营，那咱接下来干啥？干啥？对付池中章呗。咱第一个任务就是把海神哥老会长他们救出来。救咱俩能行吗？武工队打了两次都没救出来。甭废话，你就说你敢不敢吧。只要不被发现，俺就敢。你现在有啥计划？嗯，目前还没有。不过计划都是人想出来的，咱俩慢慢想。俺想不出来啊，那是你以前没动过脑子，现在跟俺一起动脑子想。呃，要不俺先回家吃完饭再来想。这饼不就在这吗？给。别光吃，想办法。想啊。哦，不。人都说有钱能使鬼推磨，怎么到你手里就不灵了呢？这龙湾头村是王四江的地盘，我本来也没打算在这招到什么人。那你干嘛把这贴这儿啊？我这叫敲山震虎，我要让龙王岛上所有的人都知道，岛上有一个保安队，队长叫刘志山。刘掌柜的。等我招齐了人马，我第一个就去你那里。要不咱俩骑驴看唱本，走着瞧，好不好？刘队长，随时恭候。你到时候可别忘了。哎呀，二少爷，这样不行啊！你这样，你去问你爹去。如果你爹答应的话，我立马派人把铁杆给收拾了啊！哎呦，俺爹要同意，俺找你干啥呀？不是，宝二少爷，你想不想让你爹当区长啊？那是他当，又不是俺当。我说二少爷，你可得想好，这铁蛋他娘跟县长的关系那可不一般呢。你爹都得让他三分呢。如果俺带人去把铁蛋给收拾的话，那你爹这个区长的位置，那可就吹灯拔蜡了。哎呦，那俺这回恶气不出了。哎，要不你偷偷把他弄死？嗯，不行，那你弟得弄死俺。哎，你给他家里下毒啊，就俺喝过那种，很管用的。男子汉大丈夫，杀人放火咱玩明白，下毒这种缺德事儿，嗯，俺干不了。更何况那也没毒药啊。哎，要不这样，别别别别别，我有个办法。哎，快说快说，等等等，等你爹呀、啊。
，当了区长以后，这整个龙王岛啊，就都是你爹的。你想啊，你是你爹的亲儿子，那这龙王岛，那不也是你的吗？到那个时候啊，你再收拾那铁蛋，那不跟碾死个蚂蚁似的？你，你糊弄啊！二少爷，你,你琢磨琢磨，是不是这个理儿？嘿嘿嘿嘿。哎，想想通了。龙王岛，俺爹是老大，那也就是老二了。没错啊，<笑>那第一件事就先把小白鞋碎了。<笑>他妈的！哎呀，这小子，这么大逆不道的事儿，他都能琢磨出来。嗯、大鹏，大鹏，池区长有令。所有渔民今晚必须到池家大院租船，明天一早出海捕鱼。租船捕鱼啊！租他一天船卖三百斤鱼都不够还的。现在老会长又不在，谁敢保证出海一船能上三百斤鱼？可打鱼就是赔钱，傻子才去。可，可这是池老爷的命令啊！他是你爷爷，不是俺爷，不就是杀人吗？俺不怕，俺就是不去。一起出海收了还欠他的，不如在家等死。咱渔民。以捕鱼为业，不出海打鱼，咱吃什么呀？这话你跟池龙章说去，他要是把船还给俺、啊，俺见天待在海上都行。大鹏，你听俺说，你走不走？不能欠你一句，你走不走？你你听我说，哎，走不走？我走，走不走？我走，走不走？哎，走，我走，走不走？哎，走，快走，我走你，哎，走不走你？什么东西你？想到办法了，你这一说啊，俺也想到一个办法呀。那你先说说你想到的办法。咱们啊，弄一挂炮仗，放在摇摇桶里面，扔到海边点燃。叮叮当当这么一响，石荣章肯定是为独立营在开枪。等他带人刷独立营的时候，咱们就去把海生哥他们救出来，怎么样？说呀，这个办法不行。为什么不行？你想啊，就算石荣章以为独立营来了。牢房也不会不留看守，只要留下两个，咱俩就难办了。更何况，牢房也不可能就留下两个人。哎，也是。那你说说你想到的办法？俺的办法，就是咱俩把阿吊蛋逮住，然后向池荣章下通牒，命令他立刻放了老会长和海生哥他们。他若不听，咱就把阿吊蛋扔海里喂鲨鱼。哎，可，咱们抓了二吊蛋藏哪儿啊？要是让池荣章知道了，咱们完蛋不说，俺们全家肯定要被他活埋呀、啊。也是啊，现在岛上都是池荣章的人，看来得想其他办法。嗯。你你盯着俺看干啥？俺脸上又没写着办法。狗皮！你才狗皮呢！哎，跟俺来。这不二德蛋的赖皮狗吗？这个办法绝对行，不过需要你的配合。啊？放心，绝对不会被发现。今晚咱俩就行动。哦。说你有什么用？哼，这么点小事你都办不成，你就是个废物。哎呀，这不是俺无能，他们好像都商量好了，只要您不把船还给他们，他们就坚决不下海。大哥。不是，区长，那个刘掌柜来啊，让他进来。哎，是。回去想办法，要是再没人下海，我要你脑袋！来，啊，快去！哎，啊，三毛来了。池区长，今天不是说好了要动员大家下海捕鱼吗？怎么都下午了还没有动静？今天怕是出不了海了。那些穷鬼要造反，要说这事儿也怪你，要不是你去惊动了县长，那我也不至于这么缩手缩脚的。你要是放开手脚又如何呢？我再杀他几个，我看谁还敢跟我作对。这样会激起大家对你的仇恨，以后更不好办
，那你说怎么办？你还是把那些渔船都还给大家。那可不行，船是我持家的，要用啊，拿钱来。好，那我不管了，你自己想办法吧。过几天吕县长找人来问分红的事情，你应付。哎，大哥，大哥，大哥。什么事儿？说！你让写的东西啊，那几个教书先生给你写好了。哼！哎呀，总算有一件让人高兴的事儿，去看看。哎哎哎！香。呵呵，太像了。哎，看得不错，诸位辛苦了。市长，你使出来就好。哎，去，带着几位先生到账房去领赏钱吧。是，谢谢市长，谢谢市长。好，好，嘿嘿，好，好啊，老子，晚上我带着你去演一场好戏，啥戏啊？哎，队长，咱们说是发枪啊！别着急，最多再等三天，一人一根哈羊皂。哈羊皂。哎，话说有枪，再配上咱这衣服，这叫一威风啊！你们跟着我好好干，有好处亏待不了你们。你们还有什么亲戚朋友的，都招进来，壮大咱们的队啊！队长，俺有个小舅子刚上了人。刚跑过来，要不要？是吧？好啊，咱们就需要这种心狠手辣、欺男霸女的人啊！招进来，招进来，好嘞！兄弟们，跑步前进，目标渔业共交室。走，走。你们几个。里边四个，给我站好！俩的在那边串，一边四个，连个数都不会数啊！站好，对齐，快！刘队长。你拉队伍的速度真可以啊，这一个下午，你就招了八个。不过我怎么横看竖看，这几个人都不怎么样呢？嘿，你说啥呢？哎，小花姐，你怎么在这儿呀？花花姐，我先回去了。去吧，明天早点来。他在这儿干什么呀？他为什么不能在这儿呢？他是我新收的伙计。哼，刘掌柜的伙计可真是跟着天儿变的。叶红山在的时候，你这供销社里可都是赤匪呀。这叶红山不在了，你有招小白鞋这样的人。做生意嘛，不能不有所依仗。如果刘队长愿意给我当看门的。我想，我这供销社到啥时候都可以安枕无忧。无论是共产党当家，还是国民党当家，刘队长总能混得风生水起。刘掌柜的，咱们俩是彼此彼此呀！啊，兄弟们，抬起你们的头，睁大眼睛看清楚。记住，他叫刘三嫂。以后这个供销社要多多的照顾，没事儿常来转转。刘掌柜的肯定不会亏待你们的。多谢兄弟们。队长，您放心
我以后会好好的照顾照顾供销社的。<笑>爷爷，对不起，俺喝多了，把一切都说了。俺不怕挨打，不怕鞭子烙铁，但今天池龙章请俺吃海鲜，喝老酒，俺以为他转性了，就多喝了几杯。对不起，爷爷，俺没有坚持到最后，他们已经把俺放了。说马上就放了你，俺没有脸看见你。麻子，你说看到这儿，王四江，他应该是个什么样啊？那还能什么样啊？你问什么，他得着什么？再念念那份儿。孙子，俺、嗯、别冲着我叫孙子。刚才俺还冲着你叫爷爷呢吗？嗯。你看这爷爷，马副官可真是客气啊！这一见面就叫爷爷啊！去你的吧！谁跟你说话呢？开个玩笑而已嘛。刘志山，找我什么事啊？啊，这白天有件事情忘记和你说了，我奉池团组的命令。准备把龙王岛上所有的船只整合一下。什么？整合？嗯，那都是我的船，这用得着你来整合？哎呀，赤局长，你别激动嘛，我又不是要你的船，我只是把所有的船只坐上编号，记录在册。我手底下有多少船，我心里清楚，用不着你保安队操心。哎呀，赤区长，你别误会，整合编号是查共军海葵计划的重要一环。既然共军的海葵计划就是军火运输计划，那么船就是重中之重。只要我控制了船，我就可以，只要行行行行行行行行行了，嗯，这事儿也用不着你操心。明天我就让人把所有的船上都编上号，然后再刷上一个大大的池子。可以了吗？好，石局长，回头我会带人去查的。哼，嗯，不是大哥，他什么意思？啊？什么意思？明面上是查海葵，其实啊，他是想控制我的船，那我的船能让他控制？哎呀，大哥，您太英明了。要是俺的话，肯定上他这个当啊！<笑>你甭理他，你就等着王四江他们祖孙二人上咱们的当吧。<笑><笑>嗯、干嘛去啊？吃饭了？俺先不吃了。跟大贵去海边挖螃蟹，天都黑了，挖啥螃蟹啊？说实话，干啥去？娘，快看，那是什么？嘿，臭小子！娘，放心吧，俺没事。哎，这咱俩能把王福的后墙挖个洞吗？咋不能？房子不就是拿铁锹盖的，咱们咋就挖不动？可咱们挖洞哗啦哗啦直响，这么大，别听见了咋办啊？咱轻轻的挖，就像喘气，慢慢的喘，俺就不信他们长了骡子耳朵。摸墙干啥呀？找好挖的墙缝啊。王四家，谁说共产党软硬不吃啊？俺说的，哎，这回你那宝贝孙子，怕是要让你失望了。
马总，啊，后墙有动静，带几个人去看看。李大，你跟我走。来呀，陈龙章，动手吧！打呀！打！打！大贵，你梦的声音太大了。我睡觉拉不动了。就有人来了，真的有人来了，那咋办呀？俺去引开他们，你先躲起来。什么东西？其他办法。说是俺的孙子，就连你那个没心眼的儿子，他都看得出来，省一省吧。住手！老家伙，你别太猖狂了，我不看。是。这家伙都还挺硬啊！啊！啊！啊！啊！娘，你吓死俺了！俺还以为你睡了呢。是啊，你好趁着我睡了，去挖牢房啊！你早知道俺去干啥了？你跟踪俺、啊？呀，会动脑子了？赶紧把这个放到屋里去，快点吃完皮，让俺回牢房。俺会跟爷爷在一起。海生啊，牢房里怕是见不着你爷爷了。你把俺爷爷杀了，俺跟你拼了！哎呦，我你个傻小子，谁告诉你我要杀你爷爷啊？啊？那你刚才说的是啥话？俺为什么不能回牢房？我是说，你爷爷他现在不在牢房里。你把爷爷弄哪儿去了？你爷爷现在跟着我的人，哼，找财宝去了。俺爷爷去找财宝。